ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സിദ് സിത്താര ബ്ലോഗിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് അനുഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല എന്നാലും നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഒരു ബെസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു എനിക്കൊരൊറ്റ ചങ്ങാതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവൾ അവളെ ഞാൻ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഞാനും നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാനൊരു റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം അവൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതെൻ്റെ സുഹൃത്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ ഹായി പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പം അവൾ അവൾ നടന്നു പോയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ നടന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് അവൾ നടന്നു പോയി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ചിരിക്കാതെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അവൾ അങ്ങ് നടന്നു പോയി അപ്പം അതെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എന്താ അവൾ എന്നെ ഒന്ന് ആരാന്ന് പോലും ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്തെന്ന് ഒന്ന് വിചാരിച്ചു പോയി എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഫീൽ ആവുന്ന പെട്ടെന്ന് സാഡാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമമായി അപ്പം ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനോട് എൻ്റെ മറ്റൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവളെ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടപ്പം അവളെ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷെ അവൾ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് റെസ്പോണ്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നോട് ആരാന്ന് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ടാണ് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ എന്തിനാ നീ എന്തിനാ ഇത്രയും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അതിന് മാത്രം സംഭവം ഒന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ഒറ്റ കട്ട ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അവളെ നീ കണ്ടപ്പോൾ നീ മൈൻഡ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ആ സൗഹൃദം പുതുക്കാനായി നീ ശ്രമിച്ചു അവളെ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ പേര് വിളിച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവളോ അവളടുത്തേക്ക് നീ ചെന്നു അവളെ നീ വിളിച്ചു പക്ഷേ അവളെ നിന്നെ നിരസിച്ചു പോയതാണ് നിന്നെ മൈൻഡ് വെക്കാതെ പോയതാണ് അപ്പം നീ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ആ സൗഹൃദം പുതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ അതിൽ നീ എന്തിനാ ദുഃഖിക്കുന്ന ദുഃഖിക്കുന്നത് നീ ചെയ്ത നല്ല കാര്യമല്ലേ നിൻ്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ നീ ദുഃഖിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി ആ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്തിനാ ദുഃഖിക്കുന്നത് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചല്ലോ അവളാണ് എന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോയത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അവൾ ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാക്കും അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവൾ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നല്ലോ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ചേ മോശമായി പോയല്ലോ അവൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങളൊറ്റ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നല്ലോ ചേ അങ്ങനെ അവൾക്ക് വിഷമമായിട്ട് അവൾ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമായി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നി അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നല്ലത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആകണം വെറും പോസിറ്റീവ് അല്ല എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളണം അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയല്ല നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളണം അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി തിരുത്തണം ഇതിപ്പം മൈൻഡ് വെക്കാതെ പോയത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് എനിക്കും ഭയങ്കര വിഷമം വരും ചേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ അവൾ എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്തല്ലോ ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് പോലില്ലല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ പിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആ തെറ്റ് തിരുത്തണം ആ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിലുമുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് തോട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ തെറ്റ് തിരുത്തി എൻ്റെ ആ തെറ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്കും എനിക്കും തോന്നും അപ്പം അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവായി നിൽക്കണം അപ്പം ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ബി ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് നമ്മളിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നല്ലത് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആവണം അപ്പം ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായ
ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതായത് ഇതൊരു ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ് ഇതൊരു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇത് ബേസ് ആണ് അപ്പം ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതാണ് ഈ സൈന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഇൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു വാട്ട് ആർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ സൈഡും അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് പിന്നെ ആ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ സൈഡ്സ് എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു വൈ ആണ് ടു വൈ ആണ് ഇത് ഓരോ സൈഡ്സ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഈ സൈഡ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ടു കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ അപ്പം ഈ സൈഡ് ത്രീ ഈ ത്രീയുടെ കൂടെ ടു കൂട്ടുമ്പോൾ ഫൈവ് അപ്പം ഈ സൈഡ് ഫൈവ് അങ്ങനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓരോ സൈഡ്സും ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഓരോ സൈഡ്സും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും വാട്ട് ആർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സൈഡ്സ് എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ ക്ലിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ വരച്ചു വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിപ്പോയാലും ആ ഒറ്റൊരു ഫിഗർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഒരു മാർക്കോ ഒന്നര മാർക്കോ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്ന മാർക്കും നമ്മൾ വെറുതെ കളയരുത് ഓരോന്നും ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ഫിഗർ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ആ ഇനി ഈ സൈഡ് എ എന്നും ഈ സൈഡ് ബി എന്നും ഈ സൈഡ് സി എന്നും സങ്കല്പിക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഹൈപ്പൊട്ടന്യൂസ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡാണ് ഈ സൈഡ് ഹൈപ്പൊട്ടന്യൂസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും ഈ രണ്ട് സൈഡ് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഈ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയറും നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ ഈ സൈഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും അതാണ് എഴുതിയത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ എന്ന് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സൈഡ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലാണ് വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് അപ്പം ഈ എ ഭാഗം എക്സ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗം എന്തായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പം ആ ഭാഗമോ എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അഥവാ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇനി ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് പ്ലസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ഫോംസ് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക വലുതാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ നമ്മൾ എഴുതി എക്സ് പ്ലസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ് അപ്പം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി അതായത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെയിം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സെയിം നമ്പേഴ്സ് സെയിം ഒരേ മോഡലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഈ ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും കണ്ടാൽ നമ്മൾ അതുവരെ കട്ട് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം അപ്പം ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ
അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നുമില്ല അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് സീറോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളെ കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഫോറിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ എക്സ് ഉണ്ട് എക്സും എക്സും ഉള്ള രണ്ടാൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫോർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന നമ്പർ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്പർ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഫോർ ഇവിടെയും നമ്പർ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ഇവരെ തമ്മിൽ നമ്മൾ ചെറുതാക്കണം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് അപ്പം പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് അതായത് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എക്സ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എക്സിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ കൂട്ടി ഇനി അടുത്തത് അപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ആക്കി ഇനി അടുത്ത ഈ ഫോറിനെയും സിക്സ്റ്റീനെയും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പറായ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സൈന് മൈനസ് ആണ് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയാൽ ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പം നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതായത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ഇനി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈ മൈനസ് ഇല്ല ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പം മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അഥവാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളിവിടെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സീൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പം മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ വൺ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മൈനസ് ടു അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് ഒരിക്കലും മൈനസ് ടു ആവില്ല അപ്പം ഇതല്ല ആൻസർ സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അഥവാ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എഴുതും പിന്നെ മറ്റേ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ അപ്പം ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദ ദർ ഫോർ ദ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് കോമ ടെൻ അപ്പം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് സിക്സ് മറ്റേ സൈഡ് എയ്റ്റ്